Hi my dear friends and students, welcome to Deepam Hill Creations. In this video, we will discuss the constant of C tokens. We will identify the keywords and identifiers in this video. We will discuss the constant of the next constant. What is the constant? You can also learn the science of science. What is the constant value? It is the same as it is. Okay, now the formula is constant value, K is constant value. That's the same thing. If you add the formula, you can substitute the value of K. If you add the Q, you can substitute the value of Q. That's the constant value. Okay, that's the fixed value. That's the simple. Okay, constant value is the same. That's the variable name. That will vary. Okay, that will change. But constant value is the same. The constant value. Fixed value that do not change during the execution of your program. Okay, that is the program execution of that value is more. That is the constant. The constant is literal. This is the constant. There are two types of constant. First, the literal constant is the symbolic constant. I will tell you that all the literal constant is the same. The symbolic constant is the same. First, the literal constant is the same. It is not very funny. That is, if you take 10, the value of the value of 10 is always 10. 10 is always 10. 100 is always 100. 1000 is always 1000. That is the concept. That is, if you int a equal to 10, we will program it. So, this a is the variable. If you assign a to 10, in the next step, a equal to 100. Okay, this a is the variable. But if you look at this, this is 10, and this value is 10. That is not the same. If you look at 100, it is always 100. This is the same. This is the literal constant control. In the literal constant control, this is the concept. If you look at 1000, how many years are you? 1000 value is 1000. That is the constant. It is the same. A literal constant is a value typed directly into your program wherever it is needed. That is the literal constant. Where you are in the program, you are directly Use panik lah, adat type panik lah. Ini murni ada define panik urkono abdin gara rule sila lala. Enggeng ke ini constant benu mo anggeng ni engkau dah direct type use panik lah. Aula dah. Major type constant leh rendu patoh literal simbali kene perih dah. Ippa nama pakar dah literal. In the literal leh rendu major type perik. Enak dah numeric character. Numeric constant kandar leh integer real nerik character abdi na single character string na rendu type apa perih dah. Numeric, numeric नामे ना दे numbers पहले एरक, okay only numbers use पनो, so in the numeric ला first वंदे integer, so integer ना ना दे मूलुयन, okay एक point ला इल्ला मा एक मूलुयन ना represent मंडर दा integer constant, इन द integer ना वाइप्री represent मल्ला, नरेगी ये विधमा represent मल्ला, नरेगी number system एरक, मैंने ना इंगे मून number system चल रहा, अदा decimal आउ represent मल्ला, octal ली represent मल्ला, hexadecimal ली represent मल्ला, इल्ला binary ला कोडा represent मल्ला Okay, now I'm going to tell you about 3. That is the decimal value of 10. That is the value of 0 to 9. Okay, you can use the numbers to 0 to 9. That is 5,240. This is the value of 256. So, this is the value of 0 to 9. So, this is the value of 0 to 9. This is the value of 0 to 9. रुपीस नमारी ये दो में निंगा यूज़ पना कुड़ा दे आधे ये पॉलस स्पेस उर्क कुड़ा दे 5000 स्पेस विटेट 450 इधर उन तब ओके सो वनली न्यूमेरिकल वैल्यूज़ दा इरकनो कमार का कुड़ा दे स्पेस उर्क कुड़ा दे सिंबल सिर्क कुड़ा दे नेक्स्ट ऑक्टल सो ऑक्टल अब निंगा मोड़ दे नोड़ बेस वैल्यू � Munadi zero opting kerana use puno. Ada tu zero, twenty three, zero, five hundred and forty two. So in the madri hat puno. Okay. Ada ini pola ini number o apa dia irkono? Zero lalu tu seven kulla irkra values mana dah use puna. Next hexadecimal. Hexadecimal lada base value sixteen. So ina na numbers use puna zero to nine. Adi illa ma a to f. Values ini use pula. Okay, apa ini hexadecimal represent mana tu kaga? Nama zero small x, ilatih zero capital x, mana tu use pula? For example, zero x seventy two, ilatih zero x seven y. Ini tu mari represent mana? So, ramah simple. Decimal ko, octal ko, 
ஹெக்ஸா டிசிமலுக்கும் நம்ம டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணி காமிக்கணும் ஓகே இப்போ டுவெண்ட்டி ஃபைவ்னு எடுத்துட்டிங்கன்னா அந்த டுவெண்ட்டி ஃபைவோட பேஸ் வேல்யூ என்ன இது டெசிமல்லா ஆக்டலா ஹெக்ஸா டிசிமலா இல்லை என்ன நம்பர் சிஸ்டம் அப்படிங்கிறது சிஸ்டமுக்கு தெரியணும் அதை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணுறதுக்காக தான் நம்ம இந்த ஜீரோ ஜீரோ எக்ஸ் அப்படிங்கிறதெல்லாம் ஆட் பண்ணுறோம் ஓகே ஒன்றுமே ஆட் பண்ணலனா அது டெசிமல் இல்லை ஜீரோ ஆட் பண்ணியிருந்தாங்கன்னா அது ஆக்டல் இல்லை ஜீரோ எக்ஸ் ஆக்ட் ஆட் பண்ணியிருந்தாங்கன்னா அது ஹெக்ஸா டிசிமல் இது இல்லாமல் பைனரிக்கு ஜீரோ பி அப்படிங்கிறத ஆட் பண்ணுவோம் ஓகே அந்தளவுக்கு தேவையில்லை இந்த மூணு மட்டும் படிச்சுக்கோங்க இந்த டெசிமல் பற்றி ஆக்டல் ஹெக்ஸா டெசிமல்லாம் எனக்கு என்னென்னே தெரியாது அப்படிங்கிறவங்க டிஜிட்டல் எலக்ட்ரானிக்ஸ் கண்டரில் நம்பர் சிஸ்டம் அப்படிங்கிற கான்செப்ட் எடுத்திருப்பேன் அதில் கம்ப்ளீட்டாக என்னென்ன நம்பர் சிஸ்டம் இருக்குது ஒரு நம்பர் சிஸ்டம்லேருந்து இன்னொரு நம்பர் சிஸ்டம் எப்படி கன்வெர்ட் பண்ணலாம் ஏன் நம்ம டெசிமல் நம்பர் சிஸ்டம் ஃபாலோ பண்ணுறோம் அப்படிங்கிறதெல்லாம் நான் சொல்லியிருப்பேன் வேணுங்கிறவங்க அந்த வீடியோ பார்த்துக்கோங்க ஸோ வேலிடான இன்டீஜர் பார்த்திங்கன்னா ஃபைவ் தௌசண்ட் இது வேலிட் அதே ஃபைவ் கம்மா இது வந்து வேலிட் கிடையாது அதே போல் டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் த்ரீ ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபார்ட்டி த்ரீ இப்படி எழுதலாம் அதே டுவெண்ட்டி ஸ்பேஸ் த்ரீ ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபார்ட்டி த்ரீ இது தப்பு அதே போல் பாசிட்டிவும் யூஸ் பண்ணலாம் ஓகே ப்ளஸ் டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் சிக்ஸ்டி செவன் எழுதலாம் அதே போல் மைனஸ் டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் சிக்ஸ்டி செவன் இதுவும் வேலிட் பட் சிம்பிள்ஸ் வந்து யூஸ் பண்ணக்கூடாது ஓகே இது தப்பு இதுவும் தப்பு அண்ட் இது உங்களுக்கு தெரியும் நிறைய ப்ரோக்ராம்ஸில் பார்த்துருக்கோம் இன்டீஜர் வேல்யூ நம்ம கிடைக்கணும்னா பர்சன்டேஜ் டி அப்படிங்கிறது யூஸ் பண்ணுவோம் ஓகே இந்த பர்சன்டேஜ் டி அப்படிங்கிறது டெசிமல் இன்டீஜரை மீன் பண்ணுது ஓகே நம்ம காமனாக பர்சன்டேஜ் டி கொடுக்குறோம் சப்போஸ் உங்களுக்கு பர்டிகுலராக ஆக்டரில் வேணும்னா பர்சன்டேஜ் ஓன் கொடுக்கணும் ஹெக்ஸா டெசிமல்னால் பர்சன்டேஜ் ஸ்மால் எக்ஸ் கொடுக்கலாம் இல்லை பர்சன்டேஜ் கேபிட்டல் எக்ஸ் கொடுக்கலாம் நீங்கள் ஸ்மால் எக்ஸ் கொடுத்தீங்கன்னா அவுட்புட் ஸ்மால் லெட்டரில் இருக்கும் கேபிட்டல் லெட்டர் கொடுத்தீங்கன்னா அவுட்புட்டில் கேபிட்டல் லெட்டரில் அந்த இன்டீஜர் வந்து ரெப்ரஸண்ட் ஆகும் அவ்வளோதான் ஓகே நான் இங்கே ஹெக்ஸா டிசிமல் வந்து ஏ டு எஃப்னு எழுதியிருக்கேன் நாட் ஓன்லி கேபிட்டல் லெட்டர் ஸ்மால் லெட்டர்லேயும் சொல்லலாம் இல்லையா ஸோ அதான் இங்கே ஓகே பேசிக்காக இன்டீஜர் கான்ஸ்டன்ட் கண்டரில் இது தான் இன்னும் கொஞ்சம் ஒரு டெப்த்தாக பார்த்தோம்னா இந்த டெசிமல் ஆக்டில் ஹெக்ஸா டிசிமல் பார்த்தோம் இல்லையா இது வந்து இன்ஃபிக்ஸ் கண்டரில் வரும் ஸோ இது இல்லாமல் சஃபிக்ஸ் இன்டீஜர் கான்ஸ்டன்ட்டுன்னு இருக்குது இந்த சஃபிக்ஸ் இன்டீஜர் கான்ஸ்டன்ட் மூலயமா நம்ம அன்சைன்ட் இன்டீஜர் லாங் இன்டீஜரை ரெப்ரஸண்ட் பண்ணலாம் ரொம்ப சிம்பிள் அந்த வேல்யூ எழுதிட்டு அன்சைன்டு ரெப்ரஸண்ட் பண்ணுறதுக்கு யூ இப்படி எழுதலாம் அதாவது கேப்ஸில் எழுதலாம் இல்லாட்டி ஸ்மாலில் எழுதலாம் அதே போல் லாங் இன்டீஜரை ரெப்ரஸண்ட் பண்ணுறதுக்கு கேபிட்டல் எல் யூஸ் பண்ணலாம் இல்லாட்டி ஸ்மால் எல் யூஸ் பண்ணலாம் அன்சைன்டு லாங்காக இருந்ததுன்னா அன்சைன்ட் லாங் ஓகே கேபிட்டலில் யூஸ் பண்ணலாம் அப்படி இல்லாட்டி ஸ்மால் யூஎல்ல யூஸ் பண்ணலாம் மெயினாக இது தெரிஞ்சால் போதும் பட் இப்படி ஒன்று இருக்குங்கிறதையும் தெரிஞ்சுக்குங்க ஓகே நெக்ஸ்ட் ரியல் கான்ஸ்டன்ட் இந்த ரியல் கான்ஸ்டன்ட் கண்டரில் நம்ம ரியல் நம்பர்ஸை ரெப்ரஸண்ட் பண்ணலாம் அதாவது பாயிண்ட் வேல்யூஸ் ஒன் பாயிண்ட் டூ த்ரீ ஃபோர் பாயிண்ட் ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் ஸோ இந்த மாதிரி பாயிண்ட் வேல்யூஸ் வந்து இந்த ரியல் கான்ஸ்டன்ட் கண்டரில் வரும் ரியல் கான்ஸ்டன்ட் இஸ் நத்திங் பட் ஃப்ளோட்டிங் பாயிண்ட் ஸோ இந்த ரியல் கான்ஸ்டன்ட்டை நம்ம ஐதா டெசிமல் ஃபார்மேட்லேயும் சொல்லலாம் இல்லை எக்ஸ்போனன்ஷியல் ஃபார்மேட்லேயும் சொல்லலாம் அதாவது பார்த்திங்கன்னா ஹண்ட்ரட் அண்ட் டுவெண்ட்டி த்ரீ பாயிண்ட் ஃபோர் ஃபைவ் அப்படிங்கிறத ஒன் பாயிண்ட் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் இன்ட்டு டென்டு த பவர் டூன்னு சொல்லலாமா ஸோ இங்கே சியை பொறுத்த வரையிலும் இந்த டென்னை வந்து நம்ம இ அப்படின்னு ரெப்ரஸண்ட் பண்ணுறோம் அதாவது ஒன் பாயிண்ட் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் இ டூ அப்படின்னு ரெப்ரஸண்ட் பண்ணலாம் இல்லாட்டி ஒன் பாயிண்ட் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் ஸ்மால் இ டூ இப்படின்னு ரெப்ரஸண்ட் பண்ணலாம் ஓகே அப்போ இதை எக்ஸ்போனன்ஷியலில் நீங்கள் ரெப்ரஸண்ட் பண்ணாலும் இல்லை டெசிமல் ஃபார்மேட்டில் ரெப்ரஸண்ட் பண்ணாலும் இது வந்து ரியல் கான்ஸ்டன்ட் கண்ட்ரில் தான் வரும் இதைத்தான் நம்ம மேன்டிஸா எக்ஸ்போனன்ட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ ஒரு வேலிடாக ரியல் கான்ஸ்டன்ட் எப்படி இருக்கலாம்னா ப்ளஸ் ஒன் பாயிண்ட் டூ த்ரீ இது வேலிட் இல்லை மைனஸ் ஒன் பாயிண்ட் டூ த்ரீ இது வேலிட் அதே மாதிரி ஃபோர் பாயிண்ட் டூ இ டூ இதுவும் வேலிட் ஃபோர் பாயிண்ட் ஃபைவ் இ ப்ளஸ்
பாயிண்ட் அப்படிங்கிறதும் வேலிட் அதாவது டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பாயிண்ட்டுக்கு அப்புறம் இந்த ஜீரோவோ இல்லை ஏதோ ஒன்று இருக்கணுங்கிறது கம்பல்சரி கிடையாது பாயிண்ட் இருக்கணும் அவ்வளோதான் பாயிண்ட்டுக்கு முன்னாடி நம்பர்ஸ் இருக்கும்போது பாயிண்ட்டுக்கு பின்னாடி நம்பர்ஸ் இருக்கணும் அப்படிங்கிறது கம்பல்சரி கிடையாது அதே போல் பாயிண்ட்டுக்கு அப்புறம் நம்பர்ஸ் இருந்ததுன்னா பாயிண்ட்டுக்கு முன்னாடி நம்பர்ஸ் இருக்கணும் அப்படிங்கிறது கம்பல்சரி கிடையாது இதுவும் வேலிட் தான் ஸோ இன்வேலிட்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒன் பாயிண்ட் டூ த்ரீ எக்ஸ்போனன்ஷியல் ஸ்பேஸ் விட்டுட்டு ஃபோர் இப்படி போடக்கூடாது அதே போல் ஒன் பாயிண்ட் டூ த்ரீ எக்ஸ்போனன்ஷியல் ஃபோர் பாயிண்ட் ஃபைவ் இதுவும் வேலிட் கிடையாது இந்த எக்ஸ்போனன்ஷியலுக்கு அப்புறம் நீங்கள் இன்டீஜர் வேல்யூவாக தான் எழுதணும் இங்கே வந்து பாயிண்ட் வச்சு எழுதக்கூடாது அதாவது இந்த இடத்துல உங்களுக்கு பாயிண்ட் வரலாம் பட் இந்த எக்ஸ்போனன்ஷியல் பார்ட் இந்த ஈக்கு அப்புறம் பாயிண்ட் வரக்கூடாது ஓகே அதனால தான் இங்கே வருது இங்கே வந்ததுன்னா தப்பு ஓகே ஒன் பாயிண்ட் டூ த்ரீ இ ஃபைவ் பாயிண்ட் ஃபைவ் அப்படிங்கிறதும் தப்பு சரியா ஸோ இதெல்லாம் தான் வேலிட் அண்ட் இன்வேலிட் ரியல் நம்பர்ஸ்